வெல்கம் டு டிஎஸ் டம்மி சயின்டிஸ்ட் சயின்ஸ் சூப்பர் ஃபன் அண்ட் சூப்பர் மேஜிக் லாங்க மகேந்திரன் இன்னைக்கு வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜிஎஃப்ஆர்ஜி அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன டெக்னாலஜி அப்படின்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம எல்லாமே படித்து முடித்து வேலைக்கு போய் கல்யாணத்துக்குள்ளார அப்படி இல்லைனா கல்யாணம் பண்ணி கொஞ்ச நாளைக்குள்ளார அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வாழ்நாளில் நம்ம சாவரத்துக்குள்ளேயாச்சும் கண்டிப்பாக நம்ம பேரில் ஒரு சொந்த வீடு வாங்கிடணும் அப்படி இல்லைனா சொந்தமாக ஒரு நிலம் வாங்கி அதில் எப்படியாச்சும் வீடு கட்டிடணும் அப்படின்னு நமக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே ஆசையாக இருக்கும் ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு ஒரு நிலத்தை வாங்கிடுவோம் அதில் வீடு கட்டணும் அப்படின்றது நமக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே ஒரு கஷ்டமான விஷயமாக இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு டபுள் பெட்ரூம் வீடு கட்டுறதுக்கு குறைஞ்சது பத்து லட்சம் ஆகும் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு லட்சம் இருந்தால் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான வீட்டை ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக நம்மளால் கட்ட முடியும் அதுக்கான டெக்னாலஜி இருக்குது அப்படின்னா இது ரொம்பவே ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் இல்லையா ஸோ அந்த டெக்னாலஜி தான் ஜிஎஃப்ஆர்ஜி அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி ஜிஎஃப்ஆர்ஜி அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கிளாஸ் ஃபைபர் ரீன்ஃபோர்ஸ்டு ஜிப்சம் அப்படின்றது தான் ஜிஎஃப்ஆர்ஜி அப்படின்னு நம்ம எல்லாமே வழக்கமாக வீடு கட்டுறதுக்கு செங்கல் சிமெண்ட்டு மணல் ஜல்லி கம்பி தண்ணி இப்படின்னு யூஸ் பண்ணி கட்டுவோம் இல்லையா இதில் செங்கலே இல்லாமல் இந்த ஜிஎஃப்ஆர்ஜி பேனல்ஸை வச்சு ரொம்பவே லோ காஸ்ட்டில் நம்மளால் வீடு கட்ட முடியும் இந்த ஜிஎஃப்ஆர்ஜி பேனல்ஸ் அப்படின்றது இப்படி தான் இருக்கும் டாப்லேயும் பாட்டம்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹரிசாண்டலாக ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் இருக்கும் நடுவில் உள்ளார பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய வெர்டிக்கலாக ஹாலோ செக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஜிஎஃப்ஆர்ஜி பேனல் இந்த ஜிஎஃப்ஆர்ஜி பேனல்ஸ் எப்படி இண்டஸ்ட்ரியில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜிப்சம் அப்படின்ற ரா மெட்டீரியலை வச்சு தான் இந்த ஜிஎஃப்ஆர்ஜி பேனல்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க ஃபெர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வர வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் தான் ஜிப்சம் அப்படின்ற ப்ராடக்ட் ஸோ இந்த ஜிப்சம் பவுடரை வந்து சில ப்ராசஸ் பண்ணி அது கூட ஒயிட் சிமெண்ட்டையும் வாட்டரையும் சேர்த்து ஒரு லிக்யூட் மாதிரி உருவாக்கிக்கிட்டு பிளாஸ்டர் மாதிரி உருவாக்கிக்கிட்டு அந்த பிளாஸ்டரை ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் ஊற்றி அதுக்கு மேலே கிளாஸ் ஃபைபர்ஸை தூவி அதுக்கு மேலே திரும்பவும் இந்த ஜிப்சம் பிளாஸ்டரை ஊற்றி அதுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி அலுமினியம் பிளக்ஸ் எல்லாம் வச்சு வெர்டிகல் செக்ஷனை உருவாக்குவாங்க வெர்டிகல் செக்ஷனுக்கும் ஜிப்சம் பிளாஸ்டரையும் கிளாஸ் ஃபைபரையும் தான் போடுவாங்க அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு மேலே டாப் சர்ஃபேஸுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க திரும்பவும் ஜிப்சம் பிளாஸ்டரை ஊற்றி அதுக்கு மேலே கிளாப்ஸ் கிளாஸ் ஃபைபரை வச்சு அதுக்கு மேலே ஜிப்சம் பிளாஸ்டரை ஊற்றி இந்த மாதிரி பேனல்ஸை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க இந்த பேனல்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாட்டம் சர்ஃபேஸில் ஜிப்சம் பிளாஸ்டர் இருக்கும் சென்ட்ரலில் கிளாஸ் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு மேலே திரும்பவும் ஜிப்சம் பிளாஸ்டர் இருக்கும் ஸோ இந்த பேனல்ஸை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு காய வச்சு அதை ட்ரையரில் விட்டு ட்ரை பண்ணி ஹீட் பண்ணி அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு க்யூர் பண்ணி நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக சப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஜிஎஃப்ஆர்ஜி பேனல்ஸை வச்சு நம்ம எப்படி வீடு கட்டுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எல்லா வீட்டுக்கும் சாதாரணமாக பேஸ்மெண்ட் போடுற மாதிரியே இந்த வீட்டுக்கும் கான்க்ரீட்டு உடக்கல்ல பேஸ்மெண்ட் போடணும் அப்படி பேஸ்மெண்ட் போடுறதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு நம்ம செங்கலை வச்சு சுவர் எழுப்பும் இல்லையா அந்த சுவருக்கு பதிலாக இந்த பேனல்ஸை இப்படி வெர்டிக்கலாக வச்சு அந்த பேனல்ஸில் இருக்கிற ஹாலோ செக்ஷன்ஸ் அதாவது அந்த கேப்பில் கான்க்ரீட்டையும் ஃபில் பண்ணலாம் சாதாரண சிமெண்ட் மணல் கலவையும் ஃபில் பண்ணலாம் அப்படி நம்ம காசு ரொம்பவே கம்மி ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு ஹாலோ செக்ஷன் விட்டு மூணாவது செக்ஷனில் கான்க்ரீட்டு அதே மாதிரி திரும்பவும் ரெண்டு செக்ஷன் விட்டு மூணாவது செக்ஷனில் கான்க்ரீட்டை ஃபில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற ரெண்டு ரெண்டு செக்ஷனுக்கு நிலக்கரி தூளில் கொஞ்சோண்டு சிமெண்ட் கலந்தும் ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி நம்ம கட்டணும் அப்படின்னா நமக்கு வீடு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதே ஜிஎஃப்ஆர்ஜி பேனல்ஸை சீலிங்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ளோருக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் சீலிங்க்கும் ஃப்ளோருக்கும் யூஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு மூணாவது இல்லாம் நாலாவது ஹாலோ செக்ஷன்ஸை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நடுவில் இந்த மாதிரி கம்பி வச்சோம் அப்படின்னா அந்த கம்பியும் ஃப்ளோரும் ரொம்பவே டிபி மாதிரி ஆக்ட் ஆகி ரொம்பவே நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீல் மெஷ்ஷை வச்சு நம்ம சாதாரணமாக எல்லா வீட்டுக்கும் கான்க்ரீட் போடுற மாதிரி இந்த வீட்டுக்கும் கான்க்ரீட் போட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ளோரும் சீலிங்கும் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லா வீட்டுக்கும் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன் பைப் கனெக்ஷன் எல்லாமே இந்த வீட்டுக்கும் நம
ஸோ இந்த டெக்னாலஜி இந்தியா ஃபுல்லாக பரவுறதுக்கு என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி சாதாரணமாக இந்த வீட்டை இந்த வீடை இந்த டெக்னாலஜி வச்சு கட்டின வீட்டுக்கும் சாதாரணமாக காங்கிரீட் ஜல்லி செங்கலை வச்சு கட்டின வீட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்லாம் நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த வீடியோலாம் மறக்காம நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்ஸ் மூலம் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் வீடியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் பாய் ஃப்ரம் டம்மி சயின்டி